வணக்கம் இது நியூஸ் ஐட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக அமல ராஜேந்திரன் தமிழகத்தில் மற்ற மாவட்டங்களை காட்டிலும் கடலூர் மாவட்டத்தில் பெட்ரோல் விலை உயர்ந்து காணப்படுகிறது பெட்ரோல் டீசல் மீதான வரியை குறைக்க பரிசீலிப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சென்னையிலிருந்து ஹெச் பி ஐஓசிஎல் பாரத் பெட்ரோலியம் போன்ற நிறுவனங்கள் பிற மாவட்டங்களுக்கு பெட்ரோல் டீசலை விநியோகித்து வருகின்றன தொலைவை கருத்தில் கொண்டு அவை விலையை தீர்மானிக்கின்றன கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் தொன்னூற்றி ஐந்து காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது திருவாரூர் நாகர்கோவில் உதகை ராமநாதபுரம் தேனி திருவண்ணாமலை வேலூர் விழுப்புரம் போன்ற இடங்களில் பெட்ரோல் விலை எண்பத்தி ஐந்து ரூபாயை தாண்டியது இதேபோல் டீசல் விலையும் கடலூர் மாவட்டத்திலேயே அதிகரித்து காணப்படுகிறது அம்மாவட்டத்தில் டீசல் ஒரு லிட்டர் எழுபத்து எட்டு ரூபாய் எண்பத்து ஒன்பது காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது அன்னாட காசு ரொம்ப கஷ்டம் சார் நான் வந்து பால் வியாபாரி தேனாவும் போயிட்டுருக்கேன் ஒரு ரூபா ஒரு லிட்டர் கிடைக்குது நான் என்ன செய்யறது மக்கள்கிட்ட ஏற்றி கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல என்ன மாதிரி எத்தனையோ வியாபாரி இருக்காங்க அவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டம் கடலூரில் ரெண்டு ரூபா அதிகமாக எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படின்ற பாண்டிச்சேரிக்கு இங்கே கம்பேர் பண்ணும்போது பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது எல்லோரும் பாண்டிச்சேரிக்கு போய் பெட்ரோல் போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ரூபா கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்குறாங்க கடலூரில் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது இது யாரும் கேட்குறது கடலூரில் யாரும் கேட்குறதுன்னு தெரில யார்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரில சென்னையை பொறுத்தவரை முதன் முறையாக பெட்ரோல் விலை எண்பத்து நான்கு ரூபாயை தாண்டி உள்ளது ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எண்பத்து நான்கு ரூபாய் ஐந்து காசுகளாகவும் டீசல் விலை எழுபத்து ஏழு ரூபாய் பதிமூன்று காசுகளாகவும் உள்ளது பெட்ரோல் டீசல் மீதான வாட் வரியை குறைப்பது பற்றி பரிசீலிப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலம் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பெட்ரோல் டீசல் மீதான வரியை மத்திய அரசுதான் உயர்த்துகிறது என்றார் அதாவது மத்திய அரசு தான் குறைக்கணும் மாநில அரசு எப்படி மத்திய அரசு மத்திய அரசு தான் கூட்டிட்டே போகுது உயலை உயர்த்திட்டே போகுது மாநில அரசு உயர்த்தல இன்னைக்கு மாநிலத்துடைய நிதியிலுமே நன்றாக உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு துறையும் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்களா பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் தேவையான நிதி ஆதாரத்தை பெருக்குவது தான் மாநிலத்தில் அரசுடைய நிலை அப்படி நிதி ஆதாரத்தை பெருக்கினால் தான் துறையில் இருக்கின்ற திட்டங்களால் நிறைவேற்றப்பட முடியும் நீங்கள் போக்குவரத்து கழகம் என்று சொன்னால் எவ்வளவு இழப்பு ஏற்பட்டு உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அதையெல்லாம் சரி செய்ய வேண்டுமா தேவை நிதி தேவைப்படுகிறது இருந்தாலும் நீங்கள் வைக்கின்ற கோரிக்கைகளும் அரசு சிந்திக்கும் கிழக்கு மகாராஷ்டிராவில் உள்ள பர்பானி பகுதியில் நேற்று எண்பத்து ஒன்பது ரூபாய் தொன்னூற்றி ஏழு காசுகளுக்கு விற்கப்பட்ட பெட்ரோல் இன்று எட்டு காசுகள் உயர்ந்து தொன்னூறு ரூபாய் ஐந்து காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது டீசல் ஒரு லிட்டர் எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் தொன்னூற்றி இரண்டு காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது இந்திய வரலாற்றில் முதன் முறையாக பெட்ரோல் விலை தொன்னூறு ரூபாயை தாண்டி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் மின் உற்பத்தி குறைந்ததால் தென் மாவட்டங்களின் பல இடங்களில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது அனல் மின் நிலையங்களில் முழு அளவில் உற்பத்தி தொடங்க மேலும் சில நாட்கள் ஆகும் என்பதால் அதுவரை மின் பிரச்சினை நீடிக்கும் என மின்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் கடந்த மே மாதம் முதல் காற்றாலை சீசன் துவங்கியதால் தினசரி மூன்றாயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் கிடைத்து வந்தது காற்றாலை மின்சாரம் கிடைத்ததால் அனல் மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தி பாதியாக குறைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் காற்றாலை சீசன் முடிந்துவிட்டதால் சமீப நாட்களாக தினசரி இரண்டாயிரம் மெகாவாட் மின் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு வருகின்றது இரண்டாயிரம் மெகாவாட் மின்சார பற்றாக்குறையை ஈடுகட்ட தென் மாவட்டங்களில் சில பகுதிகளில் அறிவிக்கப்படாமல் மின்வெட்டு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது அனல் மின் நிலையங்கள் மீண்டும் முழு அளவில் செயல்பட கால அவகாசம் தேவை என்பதால் தமிழகத்தில் மேலும் சில நாட்களுக்கு மின்வெட்டு பிரச்சினை தொடரும் என்றும் நிலக்கரி பற்றாக்குறை நிலவுவதும் இப்பிரச்சினையின் தீவிரத்தை அதிகப்படுத்தியுள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது தமிழகத்தில் அறிவிக்கப்படாத மின்தடை அமல்படுத்தப்படுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மின் பற்றாக்குறையை போக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் ஒரு லட்சம் கோடிக்கும் மேல் ஊழல் செய்து மின் பகிர்மான கழகத்தை மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி இருட்டுக்குள் தள்ளி இருப்பதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார் தமிழகத்தில் பராமரிப்பு என்ற போர்வையில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு நடைபெறுவதாக குற்றம் சாட்டினார் பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்று அறுபது மெகாவாட் மின்சாரம் தேவைப்படும் நிலையில் பத்தாயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் மட்டுமே கிடைப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் 
தனது துறையில் ஊழலே நடைபெறவில்லை என மறுப்பு தெரிவித்துள்ள உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கலைஞர் டிவிக்காக லஞ்சம் பெறப்பட்ட புகார் தொடர்பாக ஸ்டாலின் திமுக தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்வாரா என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அதே நேரத்தில் அமைச்சர் தன் மீதான குற்றச்சாட்டை திசை திருப்ப முயற்சிப்பதாக அவர் மீது புகார் அளித்துள்ள திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆர் எஸ் பாரதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் என்னுடைய அமைச்சர் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஒரு சின்ன இது கூட நான் எந்த தவறு செய்யல அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் பேப்பரில் ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்து போட்டு அந்த பெட்டிஷனை வச்சு திமுக தான் கொடுக்குது குடிச்சுட்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் ராஜினாமா செய்யும்ன்ட்டு இன்றைக்கு திமுக சொல்லுது இதுக்கு முன்னாடி கூட நான் பேட்டியில் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இன்றைக்கு உலக பணக்காரரில் பத்தாவது இடத்துல இன்றைக்கி மு க ஸ்டாலின் அவர் குடும்பம் இருக்குது இன்றைக்கி எல்லாமே உலகமே அதை பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நான் கேட்ட பதில் சொல்ல அதே போல் கலைஞர் டிவிக்கு இரநூறு கோடி பணம் வந்தது அதை பற்றி சொல்ல இன்றைக்கி என் மேலே சொல்லி நான் இன்றைக்கி ராஜினாமா பண்ணோன்னு சொல்கிறீங்க நான் வந்து ராஜினாமா பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து அந்த இதுக்கு வர்றேன் நான் தயார் நானும் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணால் நான் அதுக்கு தயார் ராஜினாமா பண்ணுறக்கு என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போ என் மேலே வந்து ஒரு 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 பெட்டிஷன் அது உங்கள் பாரதி கொடுத்துருக்காரு எஸ்ஆர் பாரதி தான் அது உள்ளாட்சி தேர்தலையும் கொடுத்து நிறுத்தினது அவர் எதோ இது கொடுத்துருக்காரு கொடுத்துருக்காரு அவர் மேலேயும் வந்து விஜிலன்ஸ் குற்றச்சாட்டு இருக்குது குற்றச்சாட்டு இருக்குது அவர் பஞ்ச தலைவராக இருக்கும்போது இப்போ அவர் தான் கொடுத்துருக்காரு சரி இருக்குது அவர் வந்து கொடுத்து அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி திமுக தலைவர் எனக்கு ராஜினாமா சொல்கிறார் நீங்களும் உங்களுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியும் திமுக தலைவர் பதவியும் ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து துரைமுருகன் உங்களுடைய அவர் உங்களுடைய சீனியர் அவருக்கோ இல்லை உங்கள் குடும்பத்திலே யாராவது வந்தால் யாராவது வந்தால் அது வந்து மூக்க அலையிறிக்கோ நீங்கள் வந்து அந்த பதவி கொடுத்துருங்க ரிசைன் பண்ணி நாளைக்கே கொடுங்க நானும் இன்றைக்கி என்னுடைய உள்ளாட்சித்துறை பதவி ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு கொடுத்துட்றேன் அதுக்கு பின்னால் நீங்கள் கொடுத்த குற்றச்சாட்டு என் மேலே கொடுத்த குற்றச்சாட்டு நிறுவம் நிறுவனால் நான் அரசியல் விட்டேன் நான் என்னுடைய அமைச்சர் பதவி மட்டுமில்லை எனக்கு அம்மா வந்து மாநில பொருள் கொடுத்துருக்காங்க மாவட்ட சேராக கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷம் இருக்கேன் அதையெல்லாம் ரிசைன் பண்ணி நான் ஒதுங்கிடுறேன் நீங்கள் வந்து நான் எனக்கு என் மேலே கொடுத்த குற்றச்சாட்டு ப்ரூவ் பண்ணலன்னா நீங்களும் வந்து கட்சி தலைவர் பதவி விட்டுருங்க எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி உங்களுக்கு அடுத்தது கொடுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நாங்கள் கொடுத்த எல்லா புகாரும் நீதிமன்ற சுடுகாட்டு பேர் ஊழலாக இருந்தாலும் சரி சான்சியாக இருந்தாலும் சரி சொத்து குவிப்பாக இருந்தாலும் சரி எல்லா ஊழலிலும் மந்திரிகள் தண்டனை பெற்றுக்கணும் சில பேர் வந்து பொன்னுசாமின்னு ஒரு மந்திரி சுப்ரீம் கோர்ட் வரல போய் அவருடைய தண்டனை நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டனையே அனுபவிச்சுட்டு வெளில வந்துட்டார் ஆக இதெல்லாம் வேலுமணிக்கு தெரியணும் திமுக போட்டால் உறுதியாகத்தான் நாங்கள் ஆதாரம் இல்லாமல் குற்றச்சாட்டு எங்கள் கலைஞர் அப்படி தான் எங்களை வளர்த்தார் சட்டமன்றத்தில் கூட அவர் பேசுகிற போது ஆதாரப்பூர்வமாக தான் சொல்லுவார் அப்படி வளர்த்த கலைஞரிடத்தில் நாங்கள் பயிற்சி பெற்றவர்கள் அவர் வளர்த்த அந்த இயக்கத்தில் இருக்கிற நாங்கள் அவருடைய அடி பின்பற்றி அதே பாணியிலே தான் புகார் கொடுத்துருக்குறோம் அந்த புகார் வந்து நிச்சயமாக நிறுவி வைக்க நிரூபிக்கப்படும் இப்போ சசிகலா போன்றவர்கள் அந்த காலத்தில் செஞ்ச ஊழலுக்கெல்லாம் நாலு வருஷமாக நான் பத்தொம்பது வருஷம் ஆச்சு லீகல் ப்ராசஸ் என்று நீங்கள் இதையெல்லாம் புரியாமல் அவர் பேசுகிறார் தமிழ்நாடு பூரா ஒவ்வொரு நகராட்சியிலும் இவர் செய்திருக்கிற ஊழல் அங்கேருந்து அந்த ஊரில் அத்தனை மக்களுக்கும் தெரியும் ஆகவே இது தப்பிக்கவே முடியாது ஆக வந்து நாங்கள் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லாமல் தளபதியை பற்றி சொல் தளபதி ஆட்சி சிறந்த ஆட்சி என்பதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் பதினோரு வருஷமாக நீங்கள் தான் ஆட்சி இருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு மீது கேஸ் போட முடியுதா ஆக வேலுமணி அவர்கள் திசை திருப்புவதற்காக பேசுகிறார் நிச்சயமாக இந்த குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படும் அவர் உள்ளே போவது உறுதி குட்கா ஊழல் வழக்கில் ரயில்வே டிஎஸ்பி மன்னர் மன்னன் காவல் ஆய்வாளர் சம்பத்குமார் ஆகியோருக்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியுள்ளது குட்கா முறைகேடு புகார் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வரும் சிபிஐ அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் டிஜிபி டி கே ராஜேந்திரன் முன்னாள் டிஜிபி ஜார்ஜ் உள்ளிட்டோர் வீடுகளில் கடந்த வாரம் சோதனை மேற்கொண்டது மேலும் குட்கா ஆலை உரிமையாளர் மாதவராவ் சீனிவாசராவ் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரை கைது செய்துள்ளது இந்நிலையில் விசாரணைக்கு ஆஜராக ரயில்வே டிஎஸ்பி மன்னர் மன்னன் காவல் ஆய்வாளர் சம்பத்குமார் ஆகியோருக்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியுள்ளது குட்கா முறைகேடு தொடர்பாக கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு செங்குன்றத்தில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்ட போது செங்குன்றம் காவல் உதவி ஆணையராக மன்னர் மன்னனும் செங்குன்றம் காவல் நிலையத்தின் ஆய்வாளராக சம்பத்குமாரும் பணியில் இருந்தனர் அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் இருவருக்கும் சிபிஐ சம்மன்
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கோரக்பூரில் உள்ள தீன்தயாள் உபாத்யாய் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர் சங்கத்திற்கான தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது மாணவர் சங்க தேர்தலில் ஏபிவிபி சார்பில் ரஞ்சித் சிங் ஸ்ரைநேத் போட்டியிடுகிறார் அவரை எதிர்த்து அனில் துபே என்ற மாணவர் போட்டியிடுகிறார் இந்நிலையில் மாணவர் துபேயின் ஆதரவாளர்கள் சட்டத்துறை பேராசிரியர் ஒருவரை தரக்குறைவாக பேசியதாக கூறி மற்றொரு மாணவர் பிரிவினர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களே இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு உதவிட விவேகானந்தரின் வழியில் வாருங்கள் என பிரதமர் மோடி தமிழில் பேசி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இந்து மத மறுமலர்ச்சி குறித்து அமெரிக்காவின் சிகாகோ நகரில் சுவாமி விவேகானந்தர் உரையாற்றிய நூற்று இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதனையொட்டி கோவை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் உரையாற்றினார் தமிழ் மொழியில் தனது பேச்சை தொடங்கிய மோடி விவேகானந்தரை பெற்றது வங்காளம் தத்தெடுத்தது தமிழகம் என புகழாரம் சூட்டினார் அமெரிக்காவிலிருந்து நாடு திரும்பிய விவேகானந்தரை குமரிக்கடல் அலைகள் வரவேற்றதாகவும் மோடி கவிநயத்துடன் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களே இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு உதவிட விவேகானந்தரின் வழியில் வாருங்கள் என அழைப்பு விடுத்தார் வங்காளம் ஏவரை தத் ஏடே தத் தமிழகம் தான் அவரை அமெரிக்கா அனுப்பி எத் தமிழ்நாடு அவர் திரும்பும் போதம் முதலில் வரவேற்றும் தமிழ்நாடு கன்னியாகுமரி இன் கடல் அலை தியானஸ்தில் தான் சிகாகோ உரை செத்துக்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களே இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்க அவர் எப்போதும் உங்களையே நம்பிய இருந்தார் வாருங்கள் நீதிமன்ற உத்தரவை முழுமையாக செயல்படுத்தவிட்டால் சேலம் சென்னை எட்டு வழி சாலை திட்டத்திற்கே தடை விதிக்க நேரும் என்று தமிழக அரசை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது சேலம் சென்னை இடையே எட்டு வழி சாலை திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கும் மரங்களை வெட்டுவதற்கும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து நில உரிமையாளர்கள் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மரங்களை வெட்டுவதற்கு உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது இடைக்கால தடை அமலில் உள்ள நிலையில் கல்விராயின் மலைப்பகுதியில் நூற்றி ஐம்பது மரங்கள் வெட்டப்பட்டதாக நில உரிமையாளர்கள் நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் முறையிட்டனர் இந்த வழக்கு விசாரணை நீதிபதிகள் சிவஞானம் பவானி சுப்பராயன் அமர்வு முன்பு நடைபெற்றது அப்போது இடைக்கால தடை விதிக்கப்படும் எட்டு வழி சாலை திட்டத்திற்காக கல்விராயின் மலைப்பகுதியில் மரங்களை வெட்டியது ஏன் என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் உத்தரவுகளை அரசு செயல்படுத்துகிறதா என்ற சந்தேகம் எழுவதாக கூறிய நீதிபதிகள் நீதிமன்ற உத்தரவுகளை பின்பற்றாவிட்டால் ஒட்டுமொத்த திட்டத்திற்கும் தடை விதிக்க நேரும் என்றும் எச்சரித்தனர் மேலும் அரசு அதிகாரிகளின் நிலங்களை கையகப்படுத்தும் போது தான் அதன் வேதனை புரியும் என்றும் நீதிபதிகள் கண்டனம் தெரிவித்தனர் நூற்றி ஐம்பது மரங்களை வெட்ட அனுமதி அளித்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு சார்பில் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான அசல் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய பனிரண்டு மணி நேரமாவது கால அவகாசம் வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் எட்டு வழி சாலை திட்டம் தொடர்பான சுற்றுச்சூழல் ஆய்வறிக்கையை வரும் வெள்ளிக்கிழமைக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர் தெலங்கானாவில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது படுகாயமடைந்த சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களில் பலரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை உயரும் என்று அஞ்சப்படுகிறது தெலுங்கானா மாநிலம் ஜக்தியாலில் இருந்து அம்மாநில அரசு பேருந்து ஒன்று எண்பத்தி இரண்டு பயணிகளுடன் கொண்டக்கட்டு கிராமத்தில் உள்ள மலைக்கோவிலுக்கு சென்று கொண்டிருந்தது மலைப்பாதையில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து சுமார் முப்பது அடி ஆழ பள்ளத்திற்குள் கவிழ்ந்து பாதையில் இருந்த நான்கு முறை பேருந்து உருண்டு பள்ளத்தில் விழுந்தது இந்த விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே முப்பது பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி ஆறுக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்து ஆபத்தான நிலையில் ஜக்தியால் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பலரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதால் மேலும் பலர் உயிரிழக்க நேரிடும் என்று அதிகாரிகள் அஞ்சுகின்றனர் 
பள்ளத்தில் விழுந்த பேருந்தை மீட்கும் பணியில் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் அதிகப்படியான பயணிகளை ஏற்றிச் சென்றதே விபத்திற்கு காரணம் என்று முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தொடர்ந்து விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் வேலூரில் வங்கி ஏடிஎம்களில் பணம் எடுக்க வரும் வாடிக்கையாளர்களிடம் நூதன முறையில் கொள்ளையடித்து வந்த கொள்ளையனை வங்கி ஊழியர்கள் மடக்கி பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் அரக்கோணத்தில் இயங்கி வரும் எஸ்பிஐ ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்த இரண்டு வாடிக்கையாளர்களின் வங்கி கணக்கில் இருந்து சுமார் அறுபதாயிரம் ரூபாய் காணாமல் போயிருந்தது இதுகுறித்து ஏடிஎம்மில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்த போது வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவுவது போல் நடித்து அவர்களது ஏடிஎம் கார்டுகளில் இருந்து ஒருவர் பணம் எடுத்து சென்றது தெரியவந்தது இதனையடுத்து ஏடிஎம் கொள்ளையனை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில் பணம் திருடியவர் மீண்டும் அதே ஏடிஎம்மில் ஒருவருக்கு உதவி செய்வது போல் நடித்துக் கொண்டிருந்தார் கொள்ளையனை அடையாளம் கண்ட வங்கி ஊழியர்கள் அவரை மடக்கி பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெற்று வந்த போது அப்போதைய ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் அவரை பார்த்தாரா இல்லையா என்பது குறித்து ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரித்து வருகிறது மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெற்று வந்த போது ஆளுநராக இருந்த வித்யாசாகர் ராவ் இரண்டு முறை அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு சென்றார் அங்கு ஜெயலலிதா எந்த நிலையில் இருந்தார் என்பது குறித்து விசாரிக்க வித்யாசாகர் ராவின் செயலாளராக இருந்த ரமேஷ் சந்த் மீனாவுக்கு ஆறுமுகசாமி ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியது இதையடுத்து ரமேஷ் சந்த் மீனா விசாரணை ஆணையத்தில் ஆஜரானார் அதேபோல் அப்பல்லோ மருத்துவர்கள் ராஜ் பிரசன்னா விக்னேஷ் ஆகியோரும் ஆணையம் முன்பு ஆஜராகினர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் பேருந்து நிலையம் முன்பு குடிபோதையில் அநாகரீகமாக ஆட்டம் போட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் தாராபுரம் நகர மத்திய பேருந்து நிலையம் முன்பு உள்ள ஆட்டோ நிறுத்தும் இடத்தில் உள்ள ஓட்டுநர்கள் நேற்று வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது குடிபோதையில் ஐந்து ஓட்டுநர்கள் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாகவும் பயணிகளை கிண்டல் செய்யும் வகையிலும் அநாகரீகமாக ஆட்டம் போட்டனர் தட்டி கேட்ட பயணிகள் காவல்துறையினரிடம் வாக்குவாதத்திலும் ஈடுபட்டனர் இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் வைரலாகி வரும் நிலையில் ஐந்து ஓட்டுநர்களும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் விநாயகர் சிலைகளை அனுமதியின்றி பொது இடங்களில் வைப்பதற்கு தடை விதிக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அனுமதியை பெறாமல் பல இடங்களில் விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்படுவதை எதிர்த்து தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தைச் சேர்ந்த கண்ணதாசன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் மணிக்குமார் சுப்பிரமணிய பிரசாத் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தும் போது கொடுத்த விதிகளை முறையாக பின்பற்றுகிறார்களா என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் விநாயகர் சிலைகள் வைப்பதில் தவறேதும் இல்லை என்றனர் மின்சாரத்தை திருட்டுத்தனமாக பயன்படுத்தி அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தி வருவதாக கூறிய நீதிபதிகள் அரசு வகுத்த விதிகளின்படி விநாயகர் சிலைகளை பொது இடத்தில் வைப்பது சட்டவிரோதமாகாது எனவும் தெரிவித்து மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது செய்திகளை விரிவாக தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் தமிழ் டாட் நியூஸ் எயிட்டீன் டாட் காம் இணையதளத்தை பாருங்கள்